selamat datang di Laura Super. Kenalin nama aku Laura. Aku akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi rumah-rumah unik. Unik di sini bisa dari desainnya, bisa juga dari gaya hidup pemiliknya. Nah, untuk episode perdana ini, aku ingin ngajak kalian melihat rumah super nyaman di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Rumah ini didesain untuk memiliki kompleksitas tinggi karena selain untuk tempat tinggal juga untuk kos-kosan. Yuk, masuk yuk. Bangunan yang strukturnya rapat dan terkesan tebal diimbangi dengan adanya void di area kos. Void menjadi ventilasi udara dan menghadirkan pencahayaan alami. Dinding dan atap dimanfaatkan untuk tempat gardening. Selain sebagai penyaluran hobi si pemilik, banyaknya tanaman juga menjadi pendingin alami. Luas bangunan berusaha dimanfaatkan secara sangat maksimal, menghasilkan ruangan-ruangan dengan desain yang unik dan kompleks. Contohnya terlihat pada bagian teras yang memiliki tempat bersantai di batasan area garden dan jendela-jendela kecil cantilever. Hal yang perlu diapresiasi adalah usaha membuat bangunan ini menjadi bangunan hijau seperti yang sudah tercerminkan dari lantai-lantai sebelumnya. Di lantai paling atas ini, di mana pemilik rumah tinggal, dia bisa melakukan kegiatan berkebun yang mana sudah disesuaikan dengan luasnya rooftop ini. Rumah ini berluas 600 meter persegi di tengah area perkotaan. Tentunya hal itu memiliki banyak keuntungan bagi pemiliknya. Nah, di sini ada Mas Mada, seorang financial expert. Kita tanya yuk. Hai Mas Mada. Hai Laura. Apa kabar? Udah lihat di sini semuanya? Ya, kayaknya menarik sekali ya. Kalau tinggal di sini tuh bakal super nyaman. Uh, terutama kalau ada kamar kosong, saya mau dia tinggal di sini. Kenapa tuh? Ya, karena di sini tuh asri banget dan akan bikin kayaknya hidup menjadi lebih sehat. Mantap. Nah, selain hidup sehat, ada lagi nggak keuntungan bagi pemiliknya nih? Wah, pastinya gitu ya. Karena di rumah ini areanya dibagi dua menjadi area komersial juga area privasi. Nah, si pemilik akan mendapatkan keuntungan dari segi pendapatan atau passive income. Karena dia setiap bulan bisa menyewakan kamarnya sebagai kos-kosan seperti itu. Nah, selain itu juga selain pendapatan passive income, Uh, Propertinya juga akan jadi lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena ada area komersial tersebut. Jadi lebih tinggi daripada uh, properti-properti lain yang hanya sekedar sebagai rumah tinggal. Oke deh kalau gitu. Thank you Mas Mada. Yeah. Mas Sigit, uh, tolong ceritain dong ide desain rumah ini. Iya, yeah, jadi saya uh, mendapatkan uh, tugas dari ownernya. Ya. Intinya dia ingin punya rumah plus ada usaha kos-kosan yang pastinya uh, rumah itu bisa menghidupi sendiri ya secara finansial dengan kos-kosan tersebut dan uh, kebetulan ownernya sendiri juga uh, dia memang punya passion sama gardening atau berkebun gitu jadi yeah. dia ingin ada uh, rumahnya itu area untuk berkebunan luas gitu nah karena area berkebun area di Jakarta itu sangat sempit ya tanahnya ya di mana lagi gitu kalau enggak ya akhirnya saya taruh uh, area hijaunya untuk berkebun terus selain di atas tanah ya kemudian ada juga di uh, secara vertikal uh, banyak menggunakan vertical garden ataupun vertikultur dan juga di atas atap yaitu rooftop garden dan ini sebetulnya memang uh, visinya adalah lebih kepada uh, ketahanan atau kemandirian pangan keluarga yang pastinya uh, semua tanaman uh, yang ditanam ada yang memang tanaman sifatnya dekoratif ya atau lebih ke estetis ya. Ada juga yang memang tanaman bisa uh, produktif gitu yang bisa kita uh, konsumsi gitu. Jadi memang uh, tujuannya juga selain uh, meng- apa, mengaplikasikan konsep arsitektur hijau, tapi juga uh, tentang uh, gaya hidup yang sehat. Mantap banget. Oke, okay. keren banget desainnya sukses terus ya. Terima kasih, terima kasih. Halo, kita sekarang udah sama Mbak Indri, pemilik rumah Cipete. Sekarang aku mau nanya beberapa pertanyaan nih Mbak Lenta. Pertama-tama, kenapa memilih gardening di rumah? Saya dulu selalu tinggal di tempat yang di pinggiran ya. Jadi di sana tuh tanah masih banyak tersedia. Kemudian nanam-nanam belajar nanam sayur di Kota Indonesia berkebun. Terus gampang karena lahannya tersedia. Pas pindah ke Jakarta, saya ngerasa panas ya Jakarta ini kan panas ya Ih, yang panas hijau-hijaunya banget. sedikit banget jadinya saya pengen juga supaya rumah saya tetap hijau seperti di pinggiran Jakarta ya pilihannya adalah ya gardening di rumah nah sekarang dengan lahan yang terbatas 
karena setelah ikutan Indonesia berkebun saya tahu bahwa tanam sayur itu butuh sinar matahari banyak sementara kalau di Jakarta rumahnya mepet-mepet tanaman nggak akan dapat matahari makanya saya punya ide untuk bikin rooftop jadi di mana rooftop itu kan mataharinya full jadi saya bisa nanam di situ jadi ya memindahkan hijau-hijau di daerah pinggiran Jakarta ke Jakarta ya pilihannya ya bikin rooftop ini baik tapi oke okay ya gardening di atas ini ya oke okay banget sobat. iya jadi memang full matahari jadi tanaman subur kemudian ya kalau kita siram rajin merawat ya tanaman juga tetap hijau gitu oke okay. terus kan ini rumahnya juga ada kos kosannya ya, ya mbak Indri uh, gimana sih suka dukanya tinggal sama strangers kan sebenarnya ya. tuh gimana uh, jadi ya saya mem- Walaupun rumah saya ada kos-kosannya, tapi ada daerah privasi sendiri ya, masing-masing punya area sendiri. Jadi, tapi di situ di mana saya bisa memantau anak-anak kos-kosan, tapi anak-anak kosan tidak bisa melihat saya gitu. Jadi saya bisa mengontrol mereka kalau melakukan hal yang, yang tidak tidak, tidak. Ya, <laughs> kita nggak suka gitu kan ya. Yeah. Tapi kita tetap punya privasi karena mereka tidak bisa mengamati saya gitu loh. Baik. Oke, sekarang kita mau bikin apa nih Mbak Indri? Uh, ini kebetulan panenannya adanya lagi punya lemon sama ya. saya nanam namanya murbe ya. Murbe ini ya. Saya ya. banget tiap hari dia pasti panen. Kemudian di sini juga selalu ada min. Jadi kita uh, saya suka kalau lagi panas gini bikin yang namanya infus water. Nah, aduh, enak water kayak ini keren gitu ya. Sementara <laughs> kalau beli lumayan, beli lemon berapa, beli daun min berapa. Kalau kita nanam sendiri ya tinggal potong-potong sendiri, petik sendiri, potong sendiri ya. Jadi cuman lemon aja dipotong-potong kan? Oke. Okay. banget kok bikinnya. Kemudian raspberry-nya juga kita mas- bisa masukin. Nanti kalau udah selesai diminum bisa dimakan. Terus biasanya kita tambahin daun mint ini oh, supaya wangi ya. Enak. Kemudian udah tinggal di sama air. Ya kita infus water ini biasanya kita biarin dulu berapa lama. Nanti tinggal di ya, dingin. Ya. Kayak air putih sebetulnya rasanya, tapi ada rasa asam-asam dari jeruknya, dari raspberry-nya, sama wangi mint-nya. Ini enak banget nih orang-orang biasanya kalau di kafe juga ini beli udah berapa. Kalau kita bikin sendiri, tinggal petik. Ya, enak banget nih Mbak. Minum ya nanti ya. <laughs> Makasih ya Mbak ya, untuk uh, kita boleh ngeliput rumah ini. Sama-sama. Ya. Aku suka banget sama konsep rumah hijau seperti ini. Karena banyak natural light dan juga tanamannya indah-indah banget. Kamu mau nggak tinggal di rumah seperti ini? Kalau aku sih pengen banget.